আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ আলমগীর সহকারে শিক্ষক হযরত আলী স্কুল এন্ড কলেজ আজকে আমার আলোচনা বিষয় হবে অষ্টম থেকে দাদুস শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের ন্যারেশন এটা ন্যারেশনের পার্ট 1 আজকে আমার মূল বিষয় হলো ন্যারেশনের রুলস গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা এবং সেন্টেন্স ভিত্তিক ন্যারেশন গুলো সমাধান করা এর পরবর্তী পার্ট 2 তে আমি পেসেস ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো আমরা শুরু করি প্রথমে আমি শুরু করব ন্যারেশনটা কি ন্যারেশনটা হলো উক্তি এই উক্তি বা শিকার জন্য বা ন্যারেশন কে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার জন্য কি কি বিষয় আমার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং আবশ্যক প্রথম হলো সেন্টেন্স সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে আমাদের কেস বা পারসন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে টেন্সের সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে কাঁচা শব্দগুলোকে দূরের শব্দে পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তাহলে যেহেতু আমাদের এগুলো ধারণা থাকতে হবে প্রথমে আমি সেন্টেন্স সম্পর্কে একটু আলোচনা করে সংক্ষিপ্তভাবে এবং ইজি এবং একটু খুব সহজ ওয়ে আমি অবলম্বন করব যেটি দ্বারা তোমরা সহজে বুঝতে পারবে বাক্যটি কোন সেন্টেন্স অ্যাসারেটিভ আমরা জানি এটাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বিবৃতিমূলক বাক্য আমরা কিভাবে চিনবো অর্থাৎ এখানে গঠন পণ্য বা স্ট্রাকচারে প্রেজেন্ট ফার্স্ট ফিউচার টেন্সের যে কোনো একটি স্ট্রাকচার বা গঠন প্রণালী থাকবে তারপর দ্বিতীয়টা হলো ইন্টারগেটিভ প্রশ্নবোধক বাক্য অর্থাৎ বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি থাকবে এটি সহজে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো এরপরে ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ মানে বলতে আমরা বুঝি আদেশমূলক বাক্য যে বাক্যটি শুরু হবে বার্ব দিয়ে সেটি হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এরপরে হলো অপটেটিভ সেন্টেন্স যেটিকে আমরা বলি প্রার্থনামূলক বাক্য সাধারণত বাক্যটি মে দিয়ে শুরু হয় সর্বশেষ যে বাক্যটি আছে সেটাকে বলতে আমরা বিস্ময় সূচক বাক্য বা এক্সক্লেমেটিভ সেন্টেন্স বলে থাকি এটা হলো বাক্যের শেষে বিস্ময় সূচক চিহ্ন ব্যবহার হবে তাহলে এ চিহ্নটি দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এটা এক্সক্লেমেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ আমি এটা খুব সহজে এবং ইজি ওয়েতে আমি আলোচনা করেছি আশা করি তোমরা এগুলো নোট করে ফেলবে এবং সেন্টেন্সগুলো তোমরা জানবে এবং বলতে পারবে এরপর আমি কেস বা পার্সন নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি পাঠ্য বই কিংবা ইংরেজি গ্রামার অনুসারে কেস বা পার্সনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ প্রসেসিভ যেমন আই এম এ স্টুডেন্ট তাহলে আই আমরা ব্যবহার করছি কি আই তখন এখানে মি ব্যবহার করা যাবো না যেমন হি লাইক লাইকস মি তখন মি ব্যবহার ব্যবহার করতে হবে অবজেক্টিভ হিসাবে আমার আই ব্যবহার করতে পারবো না বা মাই ব্যবহার করতে পারবো না সেজন্য আমাকে এগুলো শিখতে হবে অর্থাৎ আই মি মাই উই আস আওয়ার ইউ ইউ ইউর হি হিম হিস হি হার হার ইট ইট ইটস দে দেম দেয়ার তাহলে আমরা এগুলো শিখে ফেলবো কাতায় নোট করে ফেলবো ঠিক আছে এরপরে ন্যারেশন বা উত্তি এর ন্যারেশনকে দুই প্রকার বাঘে দুইটি বাঘে বিভক্ত করা হয়েছে একটা হলো ডাইরেক্ট ন্যারেশন আর একটা হলো ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন অর্থাৎ বক্তার বক্তব্য হু বহু অন্যের নিকট বলা বা প্রকাশ করাকে ডাইরেক্ট ন্যারেশন বলে আর বক্তার বক্তব্য নিজের মতো করে অন্যের নিকট প্রকাশ করাকে ইনডাইরেকশন ইনডাইরেক্ট স্পিচ বলে এবার এখানে আমরা একটা বাক্য লিখেছি যেমন হি সেট টু মি আই এম ইল তাহলে আমাকে এখানে বুঝতে হবে সেট টুকে কি বলা হয় এটাকে রিপোর্টিং বার বলা হয় আই এম ইলকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ এখানে হি হলো রিপোর্টিং বার বে সাবজেক্ট মি হলো রিপোর্টিং বার বে অবজেক্ট আই এম ইল রিপোর্টেড স্পিচ এখানে মধ্যে আই হলো রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট এবার আমরা সেন্টেন্সগুলো লিখেছি কেন লিখেছি যেমন ডাইরেক্ট হি সেট টু মি আই ও এম ইল এটাকে যখন ইনডাইরেক্ট করবো হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ ইল আমি এখানে বোল্ড করে দিছি যেমন সেট টু জায়গায় টোল্ড কালো করে দিছি মি জায়গায় ড্যাট আই এর জায়গায় হি এম এর জায়গায় ওয়াজ কেন পরিবর্তনগুলো কেন হয়েছে কি কারণ হয়েছে এগুলো জানতে হবে যেমন আমরা এখানে সেট টু পরিবর্তন আমরা টোল লিখেছি এটা কিভাবে পরিবর্তন করব অনেক সময় টোলের জায়গায় আক্স হতে পারে এটা হলো সেন্টেন্স ভিত্তিক যদি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে সেট টু থাকলে টোল্ট হবে আর ইনভাইটার কমা পরিবর্তন ডেট হবে যেটি আমরা উপরে 
ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্ট করার সময় ব্যবহার করেছি ইন্টারেক্টিভ সেন্টেন্স হলে আক্সড বসবে বা এনকোয়ার বসবে ইনভারেট কমা পরিবর্তে ইফ বা ডাব্লিউ এস কোয়েশন বসবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলে রিকোয়েস্টেড অর্ডার অ্যাডভাইসড বা টোল্ড ইউজ হয় ইনভারেট কমা পরিবর্তে টু বা নট টু ইউজ হয় অপটারেটিভ সেন্টেন্স উইস্ড বা প্রেড হয় ইনভারেট কমা পরিবর্তে ডেট হবে এক্সক্লেমেটিভ সেন্টেন্স সেট টু জায়গায় এক্সক্লেমেট জয় বা সোরো হয় ইনভারেট কমা পরিবর্তে ডেট হবে তাহলে আমরা সেট টু এবং ইনভারেট কমা পরিবর্তনে কি বসে সেন্টেন্স অনুসারে তা শিখেছি এবার আমরা আলোচনা করব যেমন ডাইরেক্ট এখানে লেখা আছে ডাইরেক্ট স্পেসে হি সেট টু মি আই এম ইল তাহলে এখানে আমি যখন এটা আনসার করেছি ইনডাইরেক্ট হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ ইল আমি হিটাকে কালো করে দিচ্ছি তাহলে এবার আমরা শিখব রিপোর্টেড স্পিসের সাবজেক্টের পরিবর্তন আমরা জানি সেট টু যদি রিপোর্টিং বার পর আই এম ইল যদি রিপোর্টেড স্পিস হয় রিপোর্টেড স্পিসের সাবজেক্ট ফার্স পার্সন হলো অর্থাৎ আই ফার্স পার্সন বলতে আইকে বোঝানো হয়েছে আই হলে রিপোর্টিং বারবে সাবজেক্ট অনুসার হবে যেমন উপরোক্ত বাক্য লেখা আছে আমি আই এর পরিবর্তে তিন বাইটে কমা পরিবর্তে ড্যাড বসিয়েছি আই এর পরিবর্তে কিন্তু হি বসিয়েছি কেন হি কারণ ওখানে রিপোর্টিং বারবে হি অনুসারে এখানে হি ইউজ করা হয়েছে তার মানে রিপোর্ট স্পেসে পাঁচ পার্সন হলে রিপোর্টিং বারবে সাবজেক্ট অনুসার হবে সেকেন্ড পার্সন হলে রিপোর্ট স্পেস সেকেন্ড পার্সন হতে ইউ হলে তখন রিপোর্টিং বারবে অবজেক্ট যেমন হি টো সেট টু মি ইউ আর গোয়িং টু স্কুল তাহলে হি টোল্ড মি পরিবর্তন হবে না এখানে একটা না লিখবা না আমি বলে সেটা আমি টাইপিং এর সময় বলে না তা আসে নাই যেমন হি সে টু মি হি হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক তাহলে এটা হলো হি টোল মি দ্যাট ইনভারেট করবে তাহলে হি টার পার্সেন্ট পরিবর্তন বসে যাবে হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক প্রেজেন্ট ফারফেক্ট তাহলে ফার্স্ট ফারফেক্ট করতে হবে হ্যাড ডান দা ওয়ার্ক এবার দেখো রিপোর্টেড স্পিচ এর টেন্স এর পরিবর্তন রিপোর্টিং বার্ব যদি প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট বা ফিউচার ইন্ডিফিনিট হয় তার রিপোর্টেড স্পিচ অর্থাৎ ইনভারেট কমা যেটা থাকে স্পিচটা এর টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু পার্সনের পরিবর্তন হবে যেমন হি সেজ অথবা উইল সে টু মি আই এম এ ডক্টর তাহলে আমার ক্ষেত্রে এখানে সেজ থাকলে আমি সেজ বসবো হি সেজ মি যেটা প্রেজেন্ট টেন্স আর উইল সে থাকলে উইল সে লিখবো ইনভাইটে কোনো ফর্তে ড্যাট আই ফার্স্ট পার্সনের ফার্স্ট পার্সন যেহেতু এখানে হি আসে হি বসিয়েছি এম এর জায়গায় আমরা ইস বসিয়েছি এখানে টেন্সও পরিবর্তন করে নেই কিন্তু বিবারও পরিবর্তন করছি কেন যেহেতু আই এর জন্য এম বসে আর হির জন্য ইস বসে এ ডক্টর তাহলে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্স ডেকে দিচ্ছি কেন এখানে সে বা উইল সে থাকলে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে বা ফিউচার টেন্স থাকলে আমরা ওটাকে কোনো পরিবর্তন করব না তাহলে এখন আমরা শিখবো যে হি সেট সুমি আই এম ইল আসে তাহলে আমরা কি শিখব এখন সেট টু যদি তাকে অর্থাৎ রিপোর্টিং বার যদি ফার্স্ট টেন্স হয় রিপোর্টেড স্পিসের টেন্সের কি কি পরিবর্তন হবে তাহলে আমি এখানে তোমাদেরকে বোঝার জন্য সুন্দর করে একটা শার্ট তৈরি করেছি দেখো ডাইরেক্ট রিপোর্টেড স্পিচ যদি ডাইরেক্ট মানে ইনভারেট কমার যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিমিট থাকে এটা আমরা যখন ইনডাইরেক্ট করবো তখন পাঁচটা ইন্ডিমিনিট হবে মানে ইনভারেট কমার ভেতরটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকলে ফার্স্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে ফার্স্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থাকলে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ফার্স্ট ইন্ডিমিট থাকলে ফার্স্ট পারফেক্ট ফার্স্ট কন্টিনিউস থাকলে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস শেল থাকলে শুট উইল থাকলে উট ম্যা থাকলে মাইট ক্যান থাকলে কুট ইউজ করবো তাহলে এভাবে আমরা টেন্স অনুযায়ী আমরা কি করব রিপোর্টেড স্পিচটা পরিবর্তন করব যদি সেট টু বা ফার্স্ট টেন্স থাকে তাহলে এবার আমি এটা প্রয়োগ করব দেখি আমার কথার সাথে কাজের কতটুকু মিল রয়েছে আমাদের রুটসে তা আমরা দেখি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের যেমন হি সেট টু মি আই ডো ইট তাহলে এখানে কি আমরা জানি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স হি সেট টু যায় কি বলবে টোল তাহলে হি টোল্ড মি ইনভাইটে কোনো ক্ষেত্রে বলবে কি দ্যাট আই ফার্স্ট ফার্স্ট তার ফার্স্ট ফার্স্ট পরিবর্তন হবে কি হি তাহলে হি টোল্ড মি দ্যাট হি ডো যায় কি হবে ডিট ফর ফার্স্ট টেন্স আই ডিট ইট যেহেতু ফ্রেজেন্ট টেন্স আছে এটাকে ফার্স্ট টেন্স করতে হবে দেখো তো আমার আনসার হি টোল্ড মি দ্যাট হি ডিট ইট এবার সেকেন্ড তৌহিদ সেট টু মুজাম্মেল ইউ আর গোয়িং টু মার্কেট তাহলে এখন যখন এটাকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করবো তৌহিদ সেট টু যায় কি হবে টোল তৌহিদ টোল্ড মুজাম্মেল ইনভাইটার কমার ক্ষেত্রে কী হবে ড্যাট তৌহিদ টোল্ড মুজাম্মেল দ্যাট ইউ সাইন পাস তাহলে মুজাম্মেল তাহলে হি ব্র্যাকেটে তুমি এম দিতে পারো যেহেতু করে মুজাম্মেল কি ইন্ডিকেট করে পরিবর্তন করা হয়েছে আর গোয়িং টু মার্কেট তাহলে ওয়াজ গোয়িং টু মার্কেট কেন হবে যেহেতু হির সাথে ওয়াজ হয় আর এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পাস কন্টিনিউস হয়ে যাবে 
তা তৃতীয় বাক্য মঞ্জু সেট টু রেজা হি হ্যাজ রাইট এন লেটার তাহলে এখানে সেট টু আছে আর ইনভাইটেড কমার ভেতরে প্রেজেন্ট পারফেক্টটা আছে তাই এটা ফার্স্ট পারফেক্ট হবে তাহলে মঞ্জু টোল্ড রেজা দ্যাট হি টার্ড পার্সন পারফেক্ট তুমি হি হ্যাড রাইট এন লেটার এরপরে চতুর্থ এক্সাম্পলটি বাসু সেট টু পিগলু ইউ বট এ কর তাহলে এখানে কিন্তু রিপোর্টিং বা স্পিসে রিপোর্ট হচ্ছে স্পিসে ফার্স্ট ইনিমি তাহলে ফার্স্ট ইনিমি তাহলে কি হয় ফার্স্ট পারফেক্ট হয় তাহলে বাসু টোল ফিগলু দ্যাট ইউ সেম পার্সন তাহলে হি হি হ্যাড বট এ কর হ্যাড আসবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচার অনুসারে এরপরে আলমগীর সেট টু জাহেদ ক্যান ইউ ডু দ্য ওয়াক ও মডেল অফ জিয়ার আছে তাহলে আলমগীর টোল জাহেদ দ্যাট ইউ সেম পার্সন তাহলে হি হি কুড ডু দ্য ওয়াক তাহলে আশা করি তোমরা বুঝেছো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কীভাবে ডাইরেক্টটাকে ইনডাইরেক্ট করতে হয় এবার আমরা ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্সে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট দেখব হি সেট টু মি হু আর ইউ আমরা জানি ইন্টারেগেটিভ পরে আমরা সাথে পড়েছি সেট টু জায়গায় আক্স হয় তাহলে হি আক্সড মি ডাবলু এস কোয়েশ্চেন থাকলে হু হুইচ হোয়াট হয়ার এগুলো থাকলে বসে যাবে তাহলে হু বসে গেছে এরপর সাবজেক্ট খুঁজে নেবে সাবজেক্টটা ফরে আসে ইউ তাহলে ইউ সেভেন পার্সেন্ট মানে মি মি মানে আই তাহলে আই তারপর এখানে আর জন্য ওয়াস আই জন্য ওয়াস হবে হি আক্স মি হু আই ওয়াস দ্বিতীয়ত মুসলিম সে টু আলম ইসি গোয়িং টু স্কুল এখানে আলমের এ বড় হাতের হবে তাহলে ইসি গোয়িং টু স্কুল তাহলে এখানে মুসলিম আক্স আলম ইনভারি কমার হতে ইফ কেন ইফ বসে কারণ এখানে ইস দিয়ে শুরু ইস ক্যান কোড বা মডার অক্সিয়ার বা অক্সিয়ার দিয়ে শুরু হলে ইফ বসে এবারে হি টার পাশে হি বসে ইস থাকলে ওয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউ আসে ফার্স্ট কন্টিনিউস করে দিছি এবার আসে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে ইনপারেটিভ সেন্টেন্স আমরা কীভাবে করব সিনব যেটি বারব দিয়ে শুরু হয়েছে দ্য মাই ফ্রেন্ড সেট টু মি লিভ মি অ্যালোন তাহলে বারব দিয়ে শুরু হয়েছে এবং বারবটা দিয়ে শুরু হয়েছে প্লাস সেন্টেন্সটি হল পজিটিভ তাহলে পজিটিভ বলে আমরা সেট টু জায়গায় কী বসবো টোল্ট লিখতে পারবো অথবা অষ্টম শ্রেণী যদি টোল্ট ইউজ করো নবম দশম এবং ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্টরা রিকোয়েস্ট ইউজ করবা যেহেতু এটা রিকোয়েস্ট করা হয়েছে তাহলে এটা ইন্ডিকেট করে দিলে ভালো হয় তাহলে মাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট মি ইন বাইরে কোনো ভাবে টু লিভ মি যেহেতু আসে ফার্স্ট 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 মানে মাই ফ্রেন্ড মানে হি তাহলে হিম তাহলে মি টু লিভ হিম অ্যালোন দ্য গার্ল সে টু মি ডোন্ট লাভ অ্যাট দ্য ফোর তাই দ্য গার্লস টোল্ড মি এখানে ডোন্ট আসে তাহলে এটা নেগেটিভ নট টু লাভ অ্যাট দ্য ফোর তাহলে এখানে অ্যাডভাইস ইউজ করতে পারবে যেহেতু আমাকে অ্যাডভাইস করা হয়েছে আর যেহেতু অষ্টম এবং নবম দশমে টোল্ট ইউজ করলে হবে এবার আমি আলোচনা করব অপারেটিভ সেন্টেন্স ডাইরেক্ট ইন্ডাইরেক্ট কেউ যেমন গ্র্যান্ড মা বা গ্র্যান্ড মাদার সেট মে আল্লাহ ব্লেসড ইউ তাহলে গ্র্যান্ড মাদার উইস্ট আমরা জানি ইনপারেট সেন্টেন্স উইস্ট বা প্রেট বসে ইনপারেট কোনো বলতে আগের মতো ড্যাট হবে এবার সাবজেক্ট হলো আল্লাহ আল্লাহ সাবজেক্টকে লিখবা এরপর মে থাকলে মাইট করবে ব্লেসড সাবজেক্ট মানে বার্বটা বসে দিছি ইউ যেহেতু অবজেক্ট ফর্ম আছে তাহলে ইউ থাকলে আমরা ওখানে সেকেন্ড পার্সেন্ট কিছু নেই এখানে মানে রিপোর্টিং বারবের অবজেক্ট নেই মনে মনে আয় ধরবো তাহলে আয়ের অবজেক্টটি ফ্রম মি দ্য গার্লস সেট গুড মর্নিং মাই ফ্রেন্ড এভাবে গুড মর্নিং গুড আফটারনুন থাকলে এটা বি কেয়ারফুল তখন তোমরা এখানে উইস্ট লিখবা দ্য গার্ল উইস্ট অথবা ব্যাট গুড মর্নিং তা লিখবা কাকে উইস করছে সেটা ইন্ডিকেট করে দেবে টু হার ফ্রেন্ড মাই আসে এখানে হার হয়েছে এবার আমরা আলোচনা করি অ্যাসক্লেমেটরি সেন্টার অ্যাসক্লেমেটরি সেন্টার ক্ষেত্রে তোমরা দেখবা যেমন এখানে দ্য স্টুডেন্টস সিট হারেস উই উইন দ্য গেম তাহলে এটা হচ্ছে খুশির সংবাদ এভাবে খুশি সংবাদ থাকলে দ্য স্টুডেন্টস সেট টু দ্য এক্সক্লেম উইথ জয় ইন ভ্যালি কমার হচ্ছে দ্যাট এরপরে কী করবো উই আসে উইকে আমরা দেয় লিখব এরপর বারবার পরবর্তী অংশ লিখে দিবে কিন্তু ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে ফার্স্ট পারফেক্ট হবে ফ্রেজেন্ট ইন্ডিভিড থাকলে ফার্স্ট ইন্ডিভিড হবে এভাবে লিখবো দ্য হ্যাড উইন দ্য গেম এরপর হি সেট হোয়াট এ নাইস বার্স বার্ড ইট ইস এভাবে থাকলে এখানে আচ্ছা তখন হারেস দেখ আলস থাকলে উই লস দ্য গেম তখন অ্যাসক্লেম উইথ সোর হয় এখানে হোয়াট এ বার্স হোয়াট এ নাইস বার্ড ইট ইস এরকম থাকলে তাহলে হি অ্যাসক্লেম উইথ ওয়ান্ডার লিখ লিখতে পারবো তোমরা ইনভাইট করে ফেলতে দ্যাট তারপরে এখানে যেহেতু সাবজেক্ট ফর আসে ইট ইটটা লিখবো এরপর ইস এ জায়গায় হবে ওয়াস ইট ওয়াস তারপর হোয়াটে থাকলে বেরি আর অনলি যদি তোমার হাও থাকে তাহলে লিখবো বেরি এরপরে নাইস বার্স অর্থাৎ এক্সেকটিভ এবং এক্সেকটিভ ফর নাউনটা লিখতে পারবো আমরা তাহলে এই আলোচনা প্রেক্ষিতে আমরা আশা করি বুঝেছি বা বুঝতে সক্ষম হয়েছি কিভাবে আমরা ন্যারেশন করব। আমরা ন্যারেশনের সিম্পল ওয়ে ফলো করলাম এবং আশা করি যে চার্টগুলো দিচ্ছি এগুলো তোমরা লিখবা মুখস্থ করবা এবং তোমরা এরপরে পার্ট দুই ন্যারেশন প
এবং পরবর্তী পাঠে আমি আলোচনা করব প্যাসেজ ন্যারেশন কিভাবে করে এবং কাছের শব্দগুলো দূরের শব্দগুলো পরিবর্তনগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই বলে আজকে আমি আমার লেকচার এখানে শেষ করলাম সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ